La defensa siciliana es una de las aperturas más eh, populares del ajedrez y esta ocurre cuando blanco mueve peón a e4 y negro responde con peón a c5. La idea de, de negro responder con peón a c5, que es la defensa siciliana, es evitar que blanco se tome el centro por completo con peón a d4, ya que negro tomaría. Igualmente, negro también eh, evita que el cuadrado f7 se debilite, como podría pasar en caso, digamos, que el negro mueva a e5, que es como la, una otra respuesta muy popular, blanco desarrolla su caballo a f6, negro desarrolla su caballo a c6 y blanco mueve alfil a c4. Entonces este cuadrado quedaría debilitado porque el alfil eh, lo está atacando y el caballo puede en dos jugadas eh, ir al ataque también. Entonces para evitar esa, ese debilita, el debilitamiento de ese cuadrado, negro mueve peón a c5 de manera que en cualquier momento que alfil quiera atacar el, el cuadrado es el cuadrado blanco tiene a e6 para frenar ese ataque es la defensa siciliana es muy querida por los jugadores de ajedrez porque ofrece muchas posibilidades de cómo el juego se puede desarrollar. Por ejemplo, Blanco tiene eh, cuatro diferentes planes que puede llevar a cabo cuando la usa. El primero es eh, apoyar, seguir apoyando el ataque en el centro con el caballo a C6. Entonces, si el juego sigue eh, blanco ca caballo a f3, negro puede mover caballo a c6 y de esta manera negro consigue dos piezas que están eh, apoyando el ataque a los cuadrados centrales. La segunda plan que eh, negro puede usar es atacar el centro pero de, de lejos esto lo puede lograr con si blanco mueve caballo a f3 o alguna otra movida blanco eh, perdón negro puede avanzar peón a g6 vemos que blanco sigue desarrollando sus piezas peón a g3 y negro mueve peón eh, perdón alfil a g7 el alfil es, ataca de lejos los cuadrados del centro. Entonces ahí también estaría apoyando el centro, apoyando el ataque al centro, pero desde lejos. El tercer plan al cual negro puede recurrir es atacando el centro eh, directamente con D5. Este no es la, la respuesta más óptima, ya que, por ejemplo, si blanco eh, come con d5 y negro atrapa el, el peón, blanco desarrollaría el caballo y negro perdería una jugada eh, moviendo, salvando a su reina en una de las de las variaciones y la cuarta manera eh, en la que negro puede eh, seguir con 
con el juego el cuarto plan es avanzar el ataque por el lado de la reina entonces por ejemplo si eh, blanco mueve caballo a f3 o, o pues alguna otra otra movida negro puede avanzar peón a a6 digamos que sigue desarrollando blanco sus piezas con peón eh, caballo a c3 y negro mueve peón a b5 de esta manera tiene tres peones que vienen al ataque por el lado de la reina avanzados y le dan el espacio para que el alfil ocupe la casilla d7 en la próxima o en próximas jugadas esas son las cuatro maneras en las cuales eh, negro puede seguir con con el juego entonces como ya vimos con caballo hagamos un, un pequeño repaso entonces la primera es con caballo a c6 apoyando el ataque la segunda eh, moviendo peón a g6 en próximas jugadas y poniendo su alfil en el cuadrado g7 para atacar desde lejos la tercera atacando directamente con peón a d5 y la cuarta eh, con el ataque eh, a la, hacia, del lado de la, de la reina hacia blanco entonces primero peón a5 luego peón a b6 y ya tiene un espacio ganado eso es de, de el parte, la, el, los planes por parte de, de negro blanco por su parte también tiene eh, tres planes a los que puede recurrir en la defensa siciliana el primero es no hacer nada con este peón, o sea, no, no intentar eh, tomarlo, sino más bien mover peón a d3 para eh, eh, llevar a cabo un ataque de las piezas, un avance por el lado del rey en el futuro esta esta es una de las de las de las maneras que se llama el ataque de, el ataque indio defensa La, es muy era, era es muy popular también entonces Blanco ignora este peón y en vez de eso mueve D3 para apoyar a un sólido E4 y empezar movilización de piezas por el lado del rey para atacar. La segunda manera en la que Blanco, eh, el segundo plan que puede tener Blanco es... Eh, la de preparar un centro ideal primero con c3 y en movidas siguientes con peón a c4 para quitarse para quitar el, el peón negro de ahí y que blanco pueda tener lograr dos peones en el centro entonces por ejemplo peón a c3 negro mueve peón, eh, perdón, caballo a c6 y ahí sí blanco puede atacar en el centro con d4 y si toma si toma el peón negro blanco puede retomar tomándose todo el centro con sus peones y negro no podría atacar porque la reina comería entonces ese es el, el segundo plan 
al cual puede recurrir Blanco en la defensa siciliana. Preparar un ataque en el centro con D3 y luego sí tomarse el centro. El tercer plan eh, es eh, atacar a C5 con D4 directamente, sin, sin hacer ninguna preparación. Y si, si negro toma blanco, pues blanco puede capturar el peón, ya sea de una vez con la reina o en ataques posteriores, como por ejemplo caballo a F3 y ir o, o incluso preferiblemente con peón a C3, que ese es el, se llama el gambito morra, para, para no dejar este peón en el centro. 